हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स आई वेलकम यू ऑल टू चक्र एकेडमी आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी मैं हूं राजीव योर मैथ सब्जेक्ट एक्सपर्ट तो इन टुडे सेशन आई एम स्टार्टिंग अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स वेयर आई विल डिस्कस द केस स्टडीज ऑफ प्रोबेबिलिटी ठीक है प्रोबेबिलिटी इज वन टॉपिक फ्रॉम व्हिच वन केस स्टडी इज श्योर शॉट इन योर बोर्ड एग्जाम ठीक है सो लेट्स स्टार्ट द सेशन इन दिस केस स्टडी आई विल जस्ट क्विकली एक्सप्लेन यू दैट हाउ टू यूज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम हाउ टू कैलकुलेट टोटल प्रोबेबिलिटी इन वन बाय वन ठीक है तो मेक श्योर दैट यू सी द सेशन टिल दी एंड तो इफ यू सी द क्वेश्चन दिस इज अ क्वेश्चन वेयर दे हैव गिवन यू सम डेटा रिगार्डिंग दी कोविड टेस्ट ठीक है इफ आई सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन दे आर टेलिंग दैट देर आर फ्यू पीपल हु हैव कोविड देर आर फ्यू पीपल हु डोंट हैव कोविड first thing second then testing is done in some situations tests are basically giving you the correct result in some test you are getting the wrong results okay so these are the possible scenarios so we have to first understand that how to define the events okay so if i define the event all of you see that how to define the event that's the most important thing so i am defining the event e1 right event e1 is person is having covid second is e2 e2 means person is not having not having means doesn't have covid and the last event which i'm writing is a that person is tested covid positive this is the first thing you need to learn how to define the event so when you read the question define the event properly e1 is the event here person is having covid e2 not having covid but a is something which is common to e1 and e2 both because if test is positive right person is tested covid positive so what you can say that person is having covid and he got tested positive second thing you can say person is not having covid still the person is tested positive so this thing will be common to both the events a will be common to e1 and e2 both theek okay? hai once you have defined the event you can aaram se now solve the question let's start solving the question one by one quickly note down the events so let's solve this question what is the probability that person to be tested to be tested as covid positive given that he is actually having covid given that the moment this word given that comes ka matlab kya hai hum log kya use kar rahe hain conditional probability so p of given that he is actually having covid actually having covid so which event was telling that person is having covid e1 and tested positive tested positive means a i need to find a by e1 how to read it it's a simple meaning kya hai first you will see the condition ki person is basically actually having covid uske baad kya ho raha we are doing the test and he is getting covid positive tested okay so let's solve Okay. Uh, if you see the percentage, okay. If you see the percentage ka value, read the question quickly again. Okay, let's solve it. So I hope that this thing is clear. How I wrote a by e one, right? Because they are telling that given that he is actually having COVID, e one is actually having COVID, and then he is tested positive. So if you have read the question, okay. In the first line of the question, it clearly written out that ninety percent of the, okay, right. Ninety percent of the people are tested what? COVID positive. And ten percent go undetected. So here, what are you saying? The person is actually having COVID, and it is tested positive. Right? The person is actually having COVID, and he is tested positive. So what will be the answer? Ninety percent. So what is ninety percent? Ninety by hundred. So what is the answer? Zero point nine, which is option D. The important thing here is that you need to know how to write the probability. In the form of these events. After that, I think question was simple. हो जाता है. ठीक है. तो एक next part में move करते हैं. So what is the probability of the person to be tested COVID positive given that he is actually not having COVID? ठीक है. तो फटाफट question note कर लो. तो क्या बोल रहे हैं? Person के पास COVID नहीं है. ठीक. Person को COVID नहीं है. Still वो COVID positive दिखा रहे हैं. इसका मतलब क्या हुआ? कि जो test का result है, वो गलत है. इन सिंपल वर्ड्स फॉरगेट अबाउट मैथ्स कॉमन सेंस को अगर यूज करें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भैया टेस्ट का जो रिजल्ट है वो गलत है ऑब्वियसली अगर मुझे कोविड नहीं है और फिर भी टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब क्या है दैट आई एम नॉट हैविंग कोविड तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन सिंपल वर्ड्स 
द टेस्ट का रिजल्ट इज रॉन्ग क्विकली कॉपी द क्वेश्चन फिर सॉल्व करते हैं इसको फटाफट ओके तो लेट सॉल्व इट इफ यू रीड द सेकेंड लाइन द पैराग्राफ ऑफ द क्वेश्चन इट इज रिटर्न दैट देखिए वन परसेंट ठीक है राइट वन परसेंट लोग ऐसे हैं जिनके पास जिनके पास नहीं जिनको कोविड नहीं है फिर भी टेस्ट का रिजल्ट क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है ठीक है ठीक कोविड नहीं है दे आर फ्री फ्रॉम कोविड बट स्टिल द टेस्ट इज पॉजिटिव दैट इज वन परसेंट इट इज क्लियरली रिटर्न आई एम सपोज टू फाइंड आउट प्रॉबिलिटी ऑफ ए बाई ई टू वट इज आंसर वन परसेंट वन परसेंट मीन्स वॉट वन बाय हंड्रेड विच इज जीरो पॉइंट जीरो वन आई होप दैट यू गैज नो हाउ टू रीड इट फिर से समझा दे रहा हूं ई टू का मतलब है द पर्सन इज फ्री फ्रॉम कोविड तो अगर पर्सन कोविड से फ्री है मतलब उसको कोविड नहीं है देन स्टिल द टेस्ट इज शोइंग पॉजिटिव राइट तो इट इज रिटर्न क्लियरली इन द पैराग्राफ कि जितने भी लोगों को कोविड नहीं है उनमें वन परसेंट टाइम्स या वन परसेंट केसेस का रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है तो हमारे पास वन परसेंट आंसर हो गया तो कौन सा ऑप्शन है कोई ऑप्शन दिख रहा है जीरो पॉइंट जीरो ऑप्शन ए क्लियर तो हमारे पास प्रॉबर्टी ऑफ ए बाई वन भी आ गया प्रॉबर्टी ऑफ ए बाई ई टू भी आ गया तो लेट सॉल द नेक्स्ट पार्ट क्विकली फटाफट क्वेश्चन नोट कर लो बच्चों वॉट इज द प्रॉबर्टी दैट पर्सन इज एक्चुअली नॉट हैविंग कोविड क्विकली नोट डाउन दिस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन सो अगर क्वेश्चन की तुम थर्ड लाइन को देखो उसमें लिखा हुआ है दैट फ्रॉम द पॉपुलेशन जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें पॉइंट वन परसेंट लोगों को ही कोविड है राइट ओनली पॉइंट वन परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन हैज कोविड तो कितने लोगों को कोविड नहीं है नहीं है दैट विल बी वॉट हंड्रेड माइनस पॉइंट वन कितने लोगों को कोविड नहीं होगा हंड्रेड परसेंट माइनस पॉइंट वन परसेंट दीज मेनी पीपल विल नॉट हैव कोविड तो इट इज बेसिकली नॉट हैव कोविड मीन्स वॉट ई टू वट इज आंसर नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट तो विच इज नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन डिवाइडेड बाय हंड्रेड विच विल बी जीरो पॉइंट वन नाइन विच ऑप्शन ऑप्शन बी ठीक है ओनली पॉइंट वन परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन हैज कोविड Which is E1, probability of E1, 0.1 percent. जिनके पास COVID है, जिनको COVID है, ये लोगों को COVID नहीं है. So this is the ठीक है. तो first three parts बहुत ही straightforward थे. Where you are supposed to know how to find the probability of the events. अब हमारे पास सारे event की probability है. We need to combine all of them, use Bayes' theorem and find out the answer for the next part. So now the question is, what is the probability that the person is actually having COVID? ठीक है. Given that he is tested COVID positive. गिवन दैट ही इज टेस्टेड कोविड पॉजिटिव फटाफट पहले प्रॉबिलिटी लिख लेते हैं अच्छे से तो ही इज टेस्टेड कोविड पॉजिटिव तो ये कौन सा इवेंट है ए पर्सन इज एक्चुअली हैविंग कोविड ये कौन सा इवेंट है इवन तो हाउ यू राइट गिवन दैट तो जो भी गिवन दैट होता है दैट इज द बॉटम पार्ट एंड दिस सो दिस इज द समथिंग वी नीड टू फाइंड आउट प्रॉबिलिटी ऑफ ई वन बाय If you see this carefully, you already found what is probability of a by e one. You already found what is probability of a by e two. तो ये क्या है उसका उल्टा है उल्टा. So that's why this is called reverse probability. And why do we use Bayes' theorem to find the probability in all those situations जहाँ पे वो reverse probability पूछ रहे हैं. Reverse मतलब मेरा subject उल्टा हो जाता है. Like suppose if I want to uh, find out what is the probability of picking a red ball, right, from the factory too. What is the probability of picking the red ball? So subject is picking red ball. Now if I make it ulta, ulta means I am telling that I have selected a red ball. What is the probability that it has been picked from factory two? So now my subject is factory two, not the red ball. So जब भी आपका subject reverse हो जाता है, we use which probability? I mean, which theorem or which method for finding the probability? Bayes' theorem. Okay. So that's what is this. What is the expression for Bayes' theorem? For example, write it in the numerator. It will be what favorable by total. So what is my favorable? E one. I will do probability of E one into probability of A by E one. This is favorable. I need this. The denominator will be what total. Total is what first and then same thing for second. Probability of E two 
इंटू प्रॉबिलिटी ऑफ ए बाई ए ठीक है बच्चो वी हैव फाउंड एवरी थिंग जितने पहले तीन पार्ट में ए बाई ई वन ए बाई ई टू प्रॉबिलिटी ऑफ ई टू तीनों निकाल लिए प्रॉबिलिटी ऑफ ई वन यू ऑलरेडी नो इट इज पॉइंट वन परसेंट हमारे पास सारी वैल्यूज है वी हैव ऑल द वैल्यूज टोटल फोर वैल्यूज आर रिक्वायर्ड ई वन विच इज पॉइंट वन परसेंट देन ई टू विच इज हाउ मेनी परसेंट जीरो पॉइंट इन टर्म्स ऑफ परसेंट इट इज बेसिकली नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट उसको तो डिवाइड बाई हंड्रेड करके जीरो पॉइंट ट्रिपल नाइन करेक्ट ए बाई ई वन ऑल्सो वी फाउंड ए बाई ई टू ऑल्सो वी फाउंड इन द प्रीवियस पार्ट सब्सिट्यूट ऑल द वैल्यूज ठीक है सारी वैल्यूज सब्सिट्यूट करो मेक श्योर दट इन द कमेंट बॉक्स यू राइट डाउन दी आंसर यू ऑलरेडी हैव ऑल द वैल्यूज ठीक है जब भी परसेंटेज लिखो ना तो डोंट राइट ओनली द डेसिमल पार्ट सपोज इट इज पॉइंट वन परसेंट वट इज द प्रॉबिलिटी पॉइंट वन बाई हंड्रेड फिर सब्सिट्यूट करना है यहाँ पे ठीक है सम स्टूडेंट डायरेक्टली पुट पॉइंट वन वो पॉइंट वन नहीं है वहां पर वैल्यू द वैल्यू इज पॉइंट वन परसेंट सब्सिट्यूट द वैल्यूज in the comment box make sure that you write down the answer for this part let's take the last part of this question quickly chalo bachcho fatafat fat solve karte hain last part they are telling that what is the probability that the person selected is diagnosed or diagnosed as covid positive theek hai ji matlab jitne bhi percentage ke test jitne bhi logon ka test hua hai what is the probability they have covid to dekho yahan pe uh, diagnosed as covid positive theek hai jitne bhi logon ka test hua hai kitne logon ka test positive hua hai dekho do possibility hai yahan pe do possible pehle ki mere ko covid hai और टेस्ट पॉजिटिव आ गया ठीक है सेकंड मुझे कोविड नहीं है देन आल्सो द टेस्ट इज कमिंग एज पॉजिटिव ठीक तो व्हाट विल आई राइट प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन सिलेक्टेड विल बी डायग्नाइज्ड एज कोविड पॉजिटिव ठीक है तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन इन टू ए बाई वन प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ ई टू इन टू प्रॉबिलिटी ऑफ ए बाई टू दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टोटल प्रॉबिलिटी इफ यू सी इट केयरफुल इन द बेस एक्सप्रेशन दिस वॉज अमिनेटर मीन टोटल टोटल फेवरेबल वॉज वॉट दिस वन सो वी हैव द वैल्यूज फटाफट सब्सिट्यूट द वैल्यूज क्विकली नोट डाउन द एक्सप्रेशन सो वॉट वॉज द वैल्यू ऑफ दिस जीरो पॉइंट वन परसेंट इन टू नाइंटी परसेंट करेक्ट प्लस 99.9% into how much percent? 1% percent हमारे पास सारी वैल्यूज है ना दे ऑलरेडी कैलकुलेटेड ऑल द वैल्यूज फटाफट डाल दो वैल्यूज को प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन मींस द पर्सन इज हैविंग कोविड हाउ मेनी पीपल आर हैविंग कोविड 0.1% अगर पर्सन के पास कोविड है कि जित और टेस्ट पॉजिटिव आया कितने लोगों का टेस्ट पॉजिटिव आया 90% लोगों का इफ द पर्सन इज हैविंग कोविड टेस्ट इज कमिंग पॉजिटिव फॉर 90% ऑफ द पीपल इट टू मींस कोविड नहीं तो हंड्रेड माइनस पॉइंट वन परसेंट देन आई डोंट हैव कोविड स्टिल टेस्ट इज कमिंग वॉट एज पॉजिटिव दैट इज वन परसेंट फटाफट सॉल्व कर लो बच्चों इसको ये कितना हो जाएगा पॉइंट वन बाय हंड्रेड इन टू नाइनटी बाय हंड्रेड प्लस नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन बाय हंड्रेड इन टू वन बाय ठीक तो कॉमन ले लेते कितने जीरोस फोर जीरोस वन टू थ्री फोर जीरो पॉइंट वन इंटू नाइनटी नाइन प्लस नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन तो नाइनटी नाइन प्लस नाइन इज हाउ मच वन जीरो एट पॉइंट नाइन डिवाइडेड बाय फोर जीरोस तो व्हाट विल बी द आंसर डू वी हैव एनी ऑप्शन यस आई कैन सी दैट इट विल बी जीरो पॉइंट फोर राइट तो जीरो पॉइंट जीरो वन जीरो एट नाइन जीरो पॉइंट जीरो वन जीरो एट नाइन तो हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी ऑप्शन बी आई होप दैट फंडा समझ में आ गया होगा बच्चों दैट हाउ टू डिफाइन द इवेंट्स आफ्टर डिफाइनिंग द इवेंट हाउ टू फाइन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बाद हम भी यूज करते हैं बेस थियोरम को वेन वी यूज बेस थियोरम इट इज रिवर्स प्रॉबिलिटी न्यूमरेटर इज फेवरेबल डिनोमिनेटर इज टोटल एंड दिस डिनोमिनेटर इज अ टोटल सेम डिनोमिनेटर यू कैन यूज इन द प्रीवियस पार्ट so we'll meet in the next session with few more case studies i will try to take case studies i think in i think two or three more case study i will take from probability this se tumhara brain basically tarike se open ho jaye that how to deal with these type of questions after that i will start with the case studies of maxima and minima acche se padhai karo we'll meet in the next session by the time take care of your health and study well